हे गाइस व्हाट्स अप तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26th ऑफ जून 2020 तो गाइस आज है 26 जून और है फ्राइडे देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ्स चाहिए और जो ये न्यूज़पेपर जैसे हम कवर कर रहे हैं हाईलाइटेड न्यूज़पेपर ये बिल्कुल एज इट इज अगर न्यूज़पेपर चाहिए तो उसके लिए क्या करना है टेलीग्राम डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद इसमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है क्लिक करो जाकर और ज्वाइन कर लेना इस चैनल को क्योंकि यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिल जाते हैं और डेली बेसिस पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डलती रहती हैं यूपीएससी से रिलेटेड यूपीएससी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल्स मिलता है ठीक है यूपीएससी रिलेटेड ऑल स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टैंडर्ड बुक्स हों चाहे एन सी हों वो अभी उसके वीडियोज़ लेक्चर्स अपलोड होते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं साथ ही साथ द हिंदू का डिस्कशन होता है द हिंदू डिटेल में भी होता है और शॉर्ट में भी होता है द हिंदू हमारे एक टू थर्टी मिनट्स में भी होता है जो कि ये अपलोड हो चुका है अभी तो गाइज यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं आप और द हिंदू टेन मिनट्स में भी कवर होता है जो कि आज हम कवर कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे चीज़ें मिल जाती है जैसे कि पीआईबी एनालिसिस भी आपको मिल जाता है तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप जगह डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके जा सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को आगे बढ़ने से पहले तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन जल्दी से क्योंकि दस मिनट में न्यूज़पेपर कवर करना है सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या कहना है जो चाइनीज़ है वो अपना बिल्डअप कर रहे थे पहले से जो ये सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए मई से ही वो स्टार्ट थे मई से ही अपना काम कर रहे थे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है एन से रिलेटेड है एन ने कहा है ऑयल पे को ठीक है ऑयल इंडिया लिमिटेड को कि 25 करोड़ रुपए देने के लिए इम्पॉर्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो ये बॉडी है एन जी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये है क्या उसके लिए चलते हैं टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका बैकग्राउंड जानना कि ये बॉडी है कौन सी ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट टू से यहाँ पर ये फॉर्मेशन हुआ है इसका और ये क्या काम करता है जो भी एनवायरमेंटल इशूज़ होते हैं जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह हो गया इनके रिकॉर्डिंग स्टेप्स उठाता है और अगर कोई पॉल्यूशन वगैरह करता है उनमें फाइन वाइन चार्ज कर देता है ठीक है ताकि इन चीज़ों को टैकल करा जाए इस वजह से ये बॉडी बनाई गई है उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पेज है सिक्स एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन आंसर राइटिंग है खासकर तो गाय सबसे पहले ये वाला जो आर्टिकल ये वाला आर्टिकल इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ पास्ट हिस्ट्री से जज करके बताया जा रहा है कि यानी कि अगर हम कोई प्रीवियस हिस्ट्री है हमारी इतिहास को अगर हम जज करके देखें आप इस तरीके से समझो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अगर पहले के देखें हम लोग और अब के देखें तो थोड़ बहुत अंतर हैं पहले कुछ पहले सही भी होते थे ख़राब भी होते थे लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो हम लोग इस पास्ट को देख के जज नहीं कर सकते आगे इसकी सिचुएशन को आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए ये चाइना जो है वो एग्रेसिव क्यों है एलएसी को लेकर इतना ज़्यादा तो उसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं अपने आंसर जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डेवलप कर रहा है जो एल है या मान लो एल है यहाँ पर जो इंडिया है चाइना है ठीक है जो चाइना है वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है और कर, करता हुआ है और कर, आधे से ज़्यादा निपटा चुका है लेकिन जो इंडिया है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने बना रहा है तो उसमें ये इससे जल रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर ये एग्रेशन दिखा रहा है अपना लेसी पे साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर का वो कश्मीर वाला जो आर्टिकल थ्री सेवेंटी में अमेंडमेंट आया उसकी वजह से भी यहाँ पर ये एग्रेशन दिखा रहा है उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि बालाकोट स्ट्राइक करवाए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और यही जो रीज़न है ये इनका री इलेक्शन का भी बना ठीक है उसके बाद जो इंडिया का जो एक लॉस्ट जेट था यानी कि कमांडर अभिनंदन जो कि वापस पाकिस्तान में जो लॉस्ट हो गया था जेट हमारा और उन्हें वापस लाएगा पाकिस्तान से इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो चाइना है वो एग्रेशन दिखा रहा है कि हाँ कहीं इंडिया ग्रो ना कर जाए ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यह शर्ट एंड ओपन ये इस चीज़ के ऊपर है कि जो कोविड नाइन्टीन है कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड है कि ये तो अभी चल रहा है लेकिन जो गेम्स वगैरह हैं उन्हें हम लोग ओपन करेंगे आने वाले कुछ मंथ्स में उन्हें गेम्स वगैरह जैसे कि सारे रुके पड़े हैं उनको खोला जाएगा लेकिन कुछ सिचुएशन को देखते हुए कि टेस्टिंग वगैरह होगी प्लेयर्स की ठीक है उनको टेस्ट करके प्ले करेंगे वो लोग उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाएंगी उसका जो नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे लिए और आज के आपके लिए क्वेश्चन भी ये है कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम जो ऑनलाइन लर्निंग है वो क्लास इस पे वो जो स्कूल क्लासरूम है उसको रिप्लेस कर सकती है आपका क्या कहना है तो आपको जो आ, इस प
काफ़ी सारी चीज़ें ये जोड़ा फेवर में लाइनें बोली गई हैं कि ऐसा नहीं है कि उस पर पढ़ाई होती है लंबे समय तक जो है स्क्रीन पे पढ़ाई होती है ऐसा नहीं है कुछ क्राफ्ट्स वगैरह भी कराई जाती हैं किचन में अगर यहाँ पे बच्चों को क्या जाता है टास्क दिया जाता है कि सैलड बनाओ ठीक है कुछ योगा सेशन कराए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं ताकि जो है कुछ हटके भी कराया जाए ठीक है तो उसी के ऊपर बात हो रही है कि जो लंबे समय तक स्क्रीन पर अगर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ख़राब होता है तो उस वजह से यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि स्कूल्स के अंदर डेवलपमेंट करा जाए स्कूल्स को अच्छी तरीके से मैनेज करा जाए स्कूल को हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं मतलब कि ये कहा जा रहा है जो इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग की बात करने से पहले आप लोग स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करो ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करें जो स्कूल है वो ओपन होगा लेकिन कुछ मैनर्स वहाँ पर कुछ वहाँ पर जो है मैनर्स वगैरह होंगे कैसे कि जो 50 परसेंट स्टूडेंट्स है वो अटेंड करेंगे हर एक ऑल्टरनेटिव क्लास यानी 50 परसेंट आ जाएंगे 50 परसेंट कल आएंगे है ना और ये जो है हेल्प करेगा कि जो भीड़ है वो इकट्ठा नहीं होगी स्कूल में साथ ही साथ टेम्परेचर चेक करा जाए टीचर्स का स्टूडेंट्स का और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है जैसे कि हमारे पियोंस वगैरह हो उनका खासकर टेम्परेचर चेक करा जाए उसके बाद टीचर्स हैं कोई वो बुक्स वगैरह ना दें बच्चों को घर ले जाने के लिए उसके बाद जो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मेनटेन करके रखें साथ ही साथ सेकेंडली यहाँ पर क्या चीज़ है ये हमारे लिए प्रायरिटी होनी चाहिए जो स्कूल्स को ओपन करें वो जो माइग्रेंट पीपल हैं माइग्रेंट जो माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स हैं ठीक है पुअर स्टूडेंट हैं उनको ज्यादातर यहां पे जरूरत है क्योंकि जो हमारे रिचर्स एक्सचेंज बिलोंग करते हैं वो तो ऑनलाइन अफोर्ड कर ही सकते हैं ऑनलाइन तो वो कर ही रहे हैं ठीक है उसके बाद जो है आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बाद आगे हमारे लिए आज के द हिंदू में इंपॉर्टेंट है आई के बारे में आई के बारे में काफी बार हम लोग कवर कर चुके हैं आज भी कवर करते हैं आई है क्या है ना काफी बार कवर कर चुके हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये अपेक्स बॉडी है इंडिया की और यहाँ पर ये जो है ओल्ड है सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट मेडिकल बॉडी है ठीक है मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड की उसके बाद आई जो है इसे फंड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू यहाँ पे इसे फंड दिया जाता है और इसका हेडक्वार्टर डेली में है ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि फॉर्मेशन कब हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और साथ ही साथ अब यहाँ पर यह आर्टिकल क्या है जो प्राइवेट सेक्टर है और जो स्पेस का सेक्टर है ये दोनों मिलकर आप काम करेंगे ठीक है तो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ये भी इसके साथ हम लोग ये जो स्पेस वगैरह है ये यहाँ पर मिलके काम करेंगे ठीक है उसके बाद ये नेक्स्ट आर्टिकल क्या है एफ से रिलेटेड है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसने यहाँ पर बताया कि जो 23 बिलियन डॉलर यहाँ पे जो हर साल जो है इलीगल डीलिंग्स होती हैं इन सारी चीज़ों से इतने इतना अमाउंट की इलीगल डीलिंग्स होती हैं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जाना जरूरी हो जाता है हमारे लिए एफ बॉडी है क्या अब यहाँ पर ये जो एफ है इसे हम लोग फ्रेंच नेम में कहते हैं ये उसके बाद ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाइनटीन में फाउंड करी गई एक इनिशिएटिव है जी का और यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग से चीजें देखते हैं और जो टेररिज्म के टेररिज्म को कोई फाइनेंसिंग वगैरह होती है उन चीजों को कॉम्बैट करते हैं उन चीजों से जो उन चीजों के अगेंस्ट जो एक्शन लेते हैं उसके बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे ब्लैक मनी हो गया इन सारी चीजों के अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन वगैरह लिया जाता है इस बॉडी के थ्रू ठीक है उसके बाद दो से यहाँ पर जो ये बॉडी है मेनटेन करके चलती है अपनी दो लिस्ट एक तो ब्लैक लिस्ट एक ग्रे लिस्ट ठीक है ये आप लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे जो फॉर्मेशन कब हुआ इसका नाइनटीन एटी नाइन थर्टी वन ईयर्स है उसके बाद इंटरनेट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है पर्पज क्या है इसका सारी चीज़ आपको एक वीडियो में एक एक पिक्चर में सारी चीज़ें मिल गई आपको एफ के बारे में ये इसका पर्पज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करके चलना टेररिज्म फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करके चलना हेडक्वार्टर कहाँ पे पेरिस फ्रांस में किस रीजन को सर्व करती है वर्ल्ड वाइड को पूरे मेंबरशिप कितनी है इसके थर्टी नाइन मेंबर्स हैं ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश फ्रेंच या प्रेसिडेंट कौन है जियांगिम लियो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है ठीक है तो फिर चलते हैं वापस अपने अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है सीबीआई के बारे में सीबीआई ने फाइल्स करा है चार्जशीट अगेंस्ट येस बैंक केस यहाँ पर ये यह हमारे लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सीबीआई बी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये कौन सी बॉडी है इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और जो सी है यहाँ पर प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की और ये हेड करी जाती है डायरेक्टर के द्वारा और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टिगेट करती है केसेस को वो घूसखोर जो होते हैं घूस घूस वगैरह ली जाती है उसके अगेंस्ट साथ ही साथ जो गवर्नमेंट करप्शन होते हैं उसके अगेंस्ट और यहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस को देखा जाता है सीबीआई जो है हाई प्रोफाइल केसेस को देखती है छोटे मोटे केसेस को नहीं देखती है साथ ही साथ जो इसका हेडक्वार्टर वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है
ये एक रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ और कॉमोडिटी मार्केट की और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है एस्टेब्लिश हुई 1992 में इसका बेसिक फंक्शन क्या है इसका बेसिक फंक्शन है कि जो इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्टर जो होता है इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो इन्वेस्टर जो है उसका इंटरेस्ट को सुरक्षा करने के लिए उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ही से वर्क करती है ठीक है तो गैस यहाँ पर होता है हमारा आज का द हिंदू कंप्लीट मिलेंगे आप लोगों से कल और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना आज के लिए बाय बाय